ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தமிழ் ஆல்ரவுண்டர் அப்பாட்டக்கர் சேனலில் ஒரு அதிர்ச்சி தரக்கூடிய அறிவியல் செய்தியை பார்க்க போயிடும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள் சூரியனின் வெப்பம் குறைந்து குளிர்நிலைக்கு செல்லும் விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை கடந்த சில ஆண்டுகளாக சூரியனில் இருந்து வரும் வெப்ப கதிர்வீச்சால் அதிகரித்து வரும் பூமியின் வெப்பநிலை காரணமாக துருவங்களில் உள்ள பனிப்பாறைகள் உருகி கடல் நீர் மட்டம் அதிகரித்து வருகிறது அதே போல் புவி வெப்பமயமாதல் பருவநிலை மாற்றம் போன்றவற்றால் பூமி அழிவை நோக்கி செல்வதாகவும் விஞ்ஞானிகள் கூறி வருகின்றனர் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆகிய மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ந்து அதிக வெப்பம் பதிவான ஆண்டுகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளில் வெப்பம் கணிசமாக குறைந்துவிடும் என கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அதன்படி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்குள் சூரியனின் வெப்பநிலை குறைந்து அதன் வெளிச்சம் மங்கி காட்சியளிக்கும் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சூரியனின் பதினொன்று ஆண்டுகள் சுழற்சி முறையை கண்காணித்த விஞ்ஞானிகள் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர் பதினொன்று ஆண்டுகால சுழற்சியில் சூரியன் நகர்கிறது என பொதுவாக அறியப்படுகிறது என்றும் அது இதய துடிப்பு போல அதிகபட்ச சூரிய கதிர் மற்றும் குறைந்தபட்ச சூரிய கதிர் என கூறப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த காலகட்டம் சூரியனின் அமைதியான மற்றும் ஆக்ரோஷமான காலம் என்றும் கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்குள் சூரியன் அசாதாரணமாக குளிர்ச்சியாகும் என்று கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இதுபோல் சூரியன் குளிர்ந்ததாகவும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதுபோன்ற மவுண்டர் மினிமம் என்ற நிகழ்வின் போது சூரியனின் வெப்பநிலை குறைந்ததால் டேம்ஸ் நதி உறைந்ததற்கான ஆதாரங்கள் இருப்பதாகவும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அது மட்டுமின்றி இது போன்ற காலகட்டத்தில் தான் பால்டிக் கடல் உறைந்தது என்றும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அப்போது பால்டிக் கடற்பரப்பின் மீது ஸ்வீடன் படைகள் அணிவகுத்து சென்று ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு டென்மார்க்கின் மீது படையெடுத்ததாகவும் வரலாற்று குறிப்புகள் உள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்தனர் இது போன்ற சூழ்நிலையில் தான் மினி ஐஸ் ஏஜுகள் உருவானது சோலார் மினிமத்தின் போது சூரியன் வழக்கத்தை விட வெளிச்சம் வாங்கி இருக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்தனர் அடுத்து வருவது கிராண்ட் மினிமம் என்றும் அப்போது கடந்த பதினொன்று ஆண்டுகளில் தோன்றிய குளிர்ச்சியான சூரியனை போன்று ஏழு சதவீத கூடுதல் குளிர்ச்சியுடன் சூரியன் இருக்கும் என்றும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சூரியனின் வெப்பநிலை குறையும் போது அதன் முதல் விளைவு ஓசோன் லேயர் மீது தான் இருக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஆனாலும் இந்த குளிர்ச்சி சீரானதாக இருக்காது என்றும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல அரிய தகவல்களுக்கு நம்ம தமிழ் ஆல்ரவுண்டர் அப்பட்டக்கர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே நோட்டிபிகேஷன் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அப்போதான் நம்ம சேனலோட வீடியோ அப்டேட்ஸ் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி